ഹായ് ഓൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സം ഇഫ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൗണ്ട് ഇഫ് ഇതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ സം ഇഫ്സ് എന്താണ് ഈ കൗണ്ട് ഇഫ്സ് ഒരു എസ് കൂടുതലാണ് അതെന്തെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സം ഇഫും സം ഇഫ്സും കൗണ്ട് ഇഫും കൗണ്ട് ഇഫ്സും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ സം ഇഫ് ഓർ കൗണ്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ സം ഇഫിൽ വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ട്വന്റി സെവൻ ക്രൈറ്റീരിയ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക് ഓക്കെ കേസ് അപ്പം നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആസ് യൂഷ്യൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡാറ്റാബേസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ മുന്നിലുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് സോൺ സെയിൽസ് മാൻ മോഡൽ നമ്പർ കളേഴ്സ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സമ്മിഫ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സം ഇഫും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സം ഇഫും സം ഇഫ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ടാബിൽ കൗണ്ട് ഇഫ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സം ഇഫ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുന്നേ ഒരു മൂന്ന് ടേം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണോ റിസൾട്ട് വേണ്ടത് അതിനാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാണ് നോർത്തിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സെയിൽ നടന്നു ഈ സെയിൽ നടന്നു എന്നാണ് റിസൾട്ട് പക്ഷേ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ നോർത്ത് ആണ് ഇനി ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാണ് ഈസ്റ്റിൽ അജ്മൽ എന്ന വ്യക്തി എത്രമാത്രം സെയിൽ നടത്തി അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും അജ്മലും ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത് റിസൾട്ടുമാണ് ക്ലിയർ അപ്പം ക്രൈറ്റീരിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ഡാമാണ് വാട്ട് യു ബൈ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് അതിനാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഇത് റേഞ്ച് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാം ഇതും ഒരു റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ഇത് റേഞ്ച് അല്ല റൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് പറയാം റേഞ്ച് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് മീൻസ് നമ്മൾ വെച്ച ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് കോളത്തിലാണോ ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ് അതിന് സീരീസിനാണ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വരാം നേരത്തെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അജ്മൽ എന്നാണ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും അജ്മലിൻ്റെ ഈ റേഞ്ച് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഈ കോളത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് മാൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്താണ് അൺഹൈഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ സം റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗിവൻ സിനാരിയോസ് ഇവിടെ നാല് സിനാരിയോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കാരണം അത് സമ്മിഫാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്താ സം ഇഫ് എന്താന്നുള്ളത് ഇസിക്കൽ ടു സം ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റേഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ സം റേഞ്ച് പിന്നെ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ പറ്റൂല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ അജ്മലിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സം ഇഫിനെ ഷൂട്ട് ആവില്ല സം ഇഫിനെ ഷൂട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അജ്മൽ സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സം ഇഫാണ് സം ഇഫ്സ് അല്ല ഇസിക്കൽ ടു സം ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് റേഞ്ച് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് കോളത്തിലാണോ ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അജ്മലാണ് അജ്മൽ ഏത് കോളത്തിലാണ് സെയിൽസ് മാൻ കോളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ സിമ്പിൾ അജ്മൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ അജ്മൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സമ്മിഫ് വർക്ക് പോലെ സമ്മിഫ്സ് വർക്ക് പോലെ കാരണം ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസിക്കൽ ടു സം ഇഫ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സം റേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ സമ്മിഫിൽ കണ്ടത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സം റേഞ്ച് വരുന്നത് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സം റേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ആ വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടു റേഞ്ച് എവിടെ കണ്ടോ അതിനർത്ഥം കോളം മാത്രമേ റേഞ്ച് സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് സീരീസ് ഓഫ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സം റേഞ്ച് കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ വൺ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ മുകേഷ് ആണ് അപ്പം ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മുകേഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ഏത് കോളത്തിലാണോ അത് കോള കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം റേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മുകേഷ് ഉള്ളത് സെയിൽസ്മാൻ കോളത്തിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വൺ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ മുകേഷ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ചോദിക്കുകയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു ഓക്കെ അതായിരിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു അതായത് എസ് ജി എം ത്രീ ഡി മാറ്റത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് മോഡൽ നമ്പർ കോളത്തില്ല അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഏതാണ് എസ് ജി എം ത്രീ ഡി വൺ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം മുകേഷ് എന്ന വ്യക്തി എസ് ജി എം തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ള മോഡൽ നമ്പർ ടോട്ടൽ സെയിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മുകേഷ് എസ് ജി എം തേർട്ടി വൺ വിറ്റു എസ് ജി എം തേർട്ടി വൺ വിറ്റു ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കാണാം പിടിയും കാണാം പിടിയും കാണാം മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ തേർഡ് വൺ അജ്മൽ എന്ന വ്യക്തി ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊബൈൽ നമ്പർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ എത്ര വിറ്റു ഇവിടെ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും സം ഇഫ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സം റേഞ്ച് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് നടപടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അജ്മലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇവിടാ സെയിൽസ്മാൻ അണ്ടറിലാണ് ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ അജ്മൽ കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ റേഞ്ച് സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ മോഡൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇവിടെ മോഡൽ നമ്പർ സെക്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ നെക്സ്റ്റ് വരൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓർമ്മ നമ്മൾ എത്ര എത്രമാത്രം അടിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ചോദിച്ചും കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ത്രീ ചോദിക്കുന്നു ത്രീ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതായത് കളറാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇവിടെ ആ കളേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ടോട്ടൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അജ്മൽ എന്ന സെയിൽസ്മാൻ എസ് ജി എം ത്രീ സീറോ എസ് ബ്ലാക്ക് കളർ എത്ര വിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അജ്മൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഈ മോഡൽ നമ്പർ ആണ് വിറ്റത് മൊത്തം വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ക്ലിയർ അടുത്ത കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അജ്മൽ എന്ന സെയിൽസ്മാൻ ഇന്ന് മോഡൽ നമ്പർ എബോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈസ് വാല്യൂവിൻ്റെ മേലെ എത്രമാത്രം സെയിൽ നടത്തിയില്ല ടോട്ടൽ കാണണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാറി ഞാൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വെച്ചു ഓക്കെ റേഞ്ച് എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് റേഞ്ച് വേണ്ടത് അജ്മൽ അജ്മൽ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം സം ഇഫ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സം റേഞ്ച് സംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ അജ്മൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ചോദിക്കുന്നത് അജ്മൽ ഏത് കോളത്തിലാണ് ആ കോളം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ അജ്മൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു മോഡൽ നമ്പറിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു മോഡൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത
ഇതൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്ട്ലി സം ഇഫ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് സം റേഞ്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് സെയിൽസ്മാൻ ആണ് അതായത് ഏജ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏജ് അതായത് സെയിൽസ്മാൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെ വരാം ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോട്ട് എ ജെ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മാനുവൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ശേഷം ആസ്ട്രിങ് സൈൻ ഇടാം അതായത് ചിലർ വരും ഇതിന് സ്റ്റാർ എന്ന് വരും ഷിഫ്റ്റ് എയ്റ്റ് ശേഷം വീണ്ടും ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തു ടോട്ടൽ ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അജ്മൽ 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 അജാസ് അജാസ് അജ്മൽ അജ്മൽ ടോട്ടൽ ടു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സി ഞാൻ ഇനി വേണമെങ്കിൽ മുകേഷ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അജ്മീർ നാക്കി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു കണ്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എ ജെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടണം അതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇടുമ്പോൾ ഡബിൾ കോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആസിക് സൈൻ ഇടാം ക്ലോസ് ദി ഡബിൾ കോട്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും സമ്മിഫ്സ് സമ്മിഫിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സെയിം ഡാറ്റാബേസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആകെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ അത് ടോട്ടൽ സമ്മ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എണ്ണ കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അജ്മൽ അജ്മൽ എന്ന സെയിൽസ്മാൻ എത്ര വട്ടം സെയിൽസ് കൊണ്ടുവരണം എത്ര ടോട്ടൽ സെയിൽ വാല്യൂ അല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ആകാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഇഫ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ഇഫ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ആണ് അതായത് അജ്മൽ എന്നുള്ള റേഞ്ച് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ അജ്മൽ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈവ് അഞ്ച് വട്ടം കൊണ്ടുവന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൗണ്ട് ഇഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇസിക്കൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ റേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ മുകേഷ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടെയാണ് മുകേഷ് എന്നുള്ളത് സെയിൽസ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ മുകേഷ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളത് മോഡൽ നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഉള്ളത് മോഡൽ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു മോഡൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നു കാരണം മുകേഷ് എസ് ജി എം തേർട്ടി വണ് രണ്ട് വട്ടേ വിട്ടിട്ടുള്ളൂ മുകേഷ് ഇതാ ഒരു വട്ടും ആൻഡ് രണ്ട് വട്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിട്ടിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ഇസിക്കൽ ടു കൗണ്ട് ഇഫ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ അജ്മൽ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് സെയിൽസ്മാൻ റേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ അജ്മൽ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു അതായത് മോഡൽ നമ്പർ ആണ് സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് മോഡൽ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ റേഞ്ച് ശേഷം മോഡൽ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്രൈറ്റീരിയ ടു ആയിട്ട് കോമ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ത്രീ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സിൻ്റെ റേഞ്ച് ചോദിക്കുന്നു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ ബ്ലാക്ക് കളർ ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റെ ത്രീ അജ്മൽ എസ് ജി എം ത്രീ സീറോ എസ് ബ്ലാക്ക് കളർ വിറ്റത് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെയിൽ ഐ ഡി സേ